Masaya, pagsama-sama! Sa ulo ng mga balita, Duque, 54 million fully vaccinated year end target posible. Booster vaccine umiiral na. Government contract workers may apila. Duterte nagbabala versus red tape. NCRPO sumailalim sa DOST UPLB potting program. Piso bahagyang lumakas. Miss Universe Philippines Beatrice Gomez hiwalay na sa girlfriend. Winning mentality ni Santos dadalhin sa North Port. Amihan magpapaulan. Magandang umaga. Ako si Lia Badillo Crisostomo at ito ang Tribune News on Q. Narito ang mga maiinit na balita ngayong Merkules ng umaga, ikadalawamput-apat ng Nobyembre 2021. Kumpiyansa ang gobyerno na ganap na mababakunahan ng 54 milyon na Pilipino sa pagtatapos ng taon. Sa isang panayam sa morning news program ng Daily Tribune na gising na, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na malaking bahagi ang nationwide simultaneous vaccination drive na gaganapin mula November 29 hanggang December 1 sa pagkamit ng target. Ayon kay Duque, magbibigay ang gobyerno ng 15 million doses sa loob ng tatlong araw na pagbabakuna. Sa ngayon, nag average ang gobyerno ng isang milyong jabs bawat araw. Ayon sa datos ng National COVID-19 Vaccination Dashboard, 33,847,741 na Pilipino na ngayon ang ganap na protektado na laban sa COVID-19, habang 42,632,392 ang partially vaccinated. Dagdag pa ni Duque, tinataasan ng gobyerno ang kapasidad na mababakunahan ang higit sa limang daang katao sa bawat lugar ng pagbabakuna sa buong bansa. Idinagdag niya na ang tatlong araw ng pagbabakuna ay makakatulong sa ibang mga rehiyon na makahabol sa rate ng pagbabakuna sa Metro Manila. Kasalukuyang nasa 93% na ang vaccination rate sa NCR at ayon pa kay Duque, ginagawa ng gobyerno ito para ang ibang rehiyon tulad ng Region 4A, 3, 5, 2 at 6 at iba pang lokal na pamahalaan ay makamit ang parehong rate ng pagbabakuna. Inisyal ng ipinanukala ng pagdedeklara sa Nationwide Simultaneous Vaccination Drive bilang special non-working holiday, ngunit ayon kay Duque, mas marapat na maging special holiday ito upang hindi makaabala sa ekonomiya. Posible rin ang mas maluwag na alert level status para sa Metro Manila sakaling patuloy na bumaba ang mga kaso ng COVID-19 sa 500 kada araw. Sa ngayon, nasa ilalim ng alert level 2 ang NCR at ang mga karatig nitong rehiyon hanggang November 30. Pinaalalahanan ni Duque ang publiko na patuloy na sumunod sa minimum public health standards sa gitna ng kasalukuyang quarantine restriction. Anya, hindi maaring maging kampante sa pagsunod sa mga minimum health standards at dapat ring ugaliin ang pagsusuot ng mga mask at face shields lalo na sa matataong lugar. Umarangkada na nitong Martes ang pagbibigay ng COVID-19 booster shot sa mga senior citizens at immunocompromise sa ilang lungsod sa Metro Manila. Sa San Juan, daan-daan ang pumila sa isang COVID-19 vaccination site para tumanggap ng booster shot o dagdag na dose ng COVID-19 vaccine at ilan sa mga nakapabakuna ay homologous o kaparehong brand na naunang tinanggap na bakuna ang piniling booster dahil walaan nila silang naramdamang side effects noon at naprotektahan naman sila nito laban sa COVID-19. 
Marami ring pumili ng heterologous o booster brand na iba sa naunang tinanggap ng COVID-19 vaccine. Base kasi anela sa kanilang research, mas mataas ang efficacy laban sa COVID-19 ng napiling kombinasyon. Para maging eligible sa booster shots, kailangan bahagi ng tatlong unang priority groups, ang health workers, senior citizens at immunocompromised. Kailangan din ng anim na buwan na mula ng maging fully vaccinated sa dalawang COVID-19 vaccine doses o tatlong buwan mula ng maturukan ng single dose vaccine. Sa Mandaluyong, gumulong na rin ang pagbabakuna ng booster sa mga senior citizen at immunocompromised. Otomatikong umanong makakatanggap ng mensahe o tawag mula sa Mandavax ang eligible residents kaugnay sa schedule ng booster shots. Pwede rin umanong makipag-ugnayan sa barangay para maisama sa listahan. Sa Makati at Kaloocan, pinapayagan dumiretso sa vaccination site ang eligible resident para magpa-booster pa Basta bit-bit ang vaccination card at ID. Medical certificate naman ang pinadadala sa mga immunocompromised. Ganun din ang sistema sa Maynila, kung saan maagang pumila ang magpapabooster shot sa Santa Ana Elementary School. Sa kabuoan, 134.4 million na ang bilang ng mga doses ng COVID-19 vaccines ang naideliver sa bansa, kung saan 76.5 million doses ang naiturok na. Sa target na 77 million na Filipinos, 33.8 million ang may kumpleto ng bakuna laban sa COVID-19. Nagsimula ng umapila ang mga contract of service at job order workers na nagtatrabaho sa gobyerno ng 10,000 pesos gratuity pay bilang pamasko dahil hindi tulad ng regular government workers o may permanenteng posisyon o plantilya, walang natatanggap na 13-month pay at iba pang benepisyo ang mga nasa kategorya nila. Sa pinakahuling datos ng Civil Service Commission, pinakamaraming COS at job order workers sa mga LGU na sinusundan ng mga nasa National Government Agency. Pero sa kabuoan, umabot ang kanilang bilang sa 582,378. Sa website ng CSC, ang COS ay isang individual o private firm na kinukuha para magbigay ng pansamantalang serbisyo gaya ng pagiging consultant, learning service provider o technical expert. Seasonal at emergency jobs naman ang nakatoka sa mga job orders gaya ng paglilinis o cleaning operations. Pero marami sa mga manggagawang ito bumilang na ng maraming taon sa serbisyo. At dahil hindi regular sa empleyado, wala silang benepisyo. Paliwanag naman ng CSC Commissioner Eileen Lizada, hindi sakop ang mga JO at COS ng personal services budget mula DBM na para sa sweldo at benepisyo ng mga regular o permanenteng workers ng pamahalaan. Kaya ang hinihiling ng gratuity pay ay kailangan hanapan ng pondo. Ayon kay Lizada, civil service eligibility exam na lang ang kulang na maraming COS at JO workers na requirement sa government service. Isa ito sa tinututukan ng CSC, lalo't mahigit 200,000 pa ang plantilla positions na kailangan punan sa gobyerno. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Masaya? Pagsama-sama! Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pagkailangan. Huwag dapat magkabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit center, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Boom. Magandang araw mga katribo! Narito na ang mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelovelo, Comfy Manalo, at Tony Lia Badilio Crisostomo, Vernon Velasco, Kim Sancha, at Jerk Balagtas. Abangan ng programang Gising Na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Inabas na ang mainit na kape! At samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. 
Simulan natin ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments ng aming programa. Maaaring nyo rin ibahagi sa amin ng inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula lunes hanggang biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at magsama-sama po tayo sa... Gising na! Nagbabalik ang Tribune News on Q. Inatasa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ahensya ng gobyerno na magsumiti ng reports ukol sa kanilang updated service standards at system automation alinsulod sa mga pagsisikap ng gobyernong labanan ang buro, burokaritong red tape. Sa kanyang memo, binanggit din ni Duterte ang Republic Act 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2019. Ang batas ay naguuto sa lahat ng ahensya ng gobyerno at local government units na iset up ang kanika nilang pinakabago at updated sa mga pamantayan ng serbisyo na nakilala bilang Citizens Charter. Sa Memorandum Order 57, inatasan ni Duterte ang Department of Interior and Local Government at ang Anti-Red Tape Authority na mahigpit na ipatupad ang kanyang direktiba na sumasaklaw sa lahat ng executive departments, ahensya at instrumentalities ng pambansang pamahalaan. Ang parehong memo ay nanawagan sa Department of Trade and Industry, Department of Information and Communications Technology at League of Local Government Units na tulungan ng DILG at ARTA sa pagpapatupad ng utos ni Duterte. At para pa sa ibang mga balita, narito ang ulit ni Chirk Balagtas. Pasok Chirk! Salamat at magandang umaga. Ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa ilalim ng pamumuno ni Police Major General Vicente Vidano Jr. ay nakipag-ugnayan sa DOS3 at UP Los Baños hinggil sa Enrich Pating Preparation Technology Training na ginanap sa NCRPO Malasakit Livelihood Training Center sa Camp Bagong Diwa Bikutan sa lungsod ng Taguig. Ibinahagi ng mga lecturers na sina Dr. Eduardo P. Paningbatan Jr., Retired Professor Soil Science ng UP Los Baños, Laguna at Ms. Elvin Almazar, Senior Science Research Specialist ng DOST NCR ang kanilang expertise sa mga tauhan ng NCRPO. Ang nasabing aktibidad ay parte lamang ng NCRPO na simula ng bagong oportunidad sa lipunan kung saan ay nagsasagawa ng seminars, lectures at trainings ng urban farming sa mga miyembro ng mga komunidad na mahalagang matutunan lalo na ngayon sa pandemya at nasa gitna tayo ng krisis ng, sa ekonomiya. Maraming komunidad mula ng mag-umpisa nga ang pandemya ang ng, nagkukulang ng supply ng pagkain kaya naman napapanahon na nga rin umanong magkaroon ng kaalamang sa farming at agriculture. Sa kabilang banda, sa urbanidad naman ay itinuro din kung paano ang makapagsimula ng garden sa kabila ng maliit na espasyo. Kasama rin sa mga itinuro sa training at paggamit ng recycled materials tulad ng bottled water na ginagawang sup super paso, mga lumang gulong at net. Gayun din ang paggamit ng dumi ng hayop na gagawing fertilizer upang ma-improve ang soil structure. Samantala ay nagpasalamat naman ang team NCRPO sa pamamagitan ni na Police Lieutenant Corporal Jenny Texon, RP, RPIO, Regional Community Affairs and Development Division sa ilalim ng pamumuno ni Police Corporal Julius Siriben na siyang, na siyang hepe ng RCADD. At ito na nga ang pinakahuling kaganapan sa kalakhan kami nila. Muli ito ang inyong katribong si Chirk Balagtas na nag-uulat para sa Tribune News on Q. Maraming salamat, Chirk. Nagsara ang palitan ng piso kahapon sa 50.59 pesos kada dolyar. Mas mainam ng bahagya sa 50.65 pesos kada dolyar noong lunes. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Botomoto Halalan 2022 The Daily Tribune Special Coverage Christmasaya pagsama-sama Nagbabalik ang Tribune News on Q. 
Noong Martes, kinumpirma ni Kate Hagdon, ang girlfriend ni Miss Universe Philippines 2021, Beatrice Luigi Gomez, na opisyal na silang hiwalay. Sinabi ni Kate sa kanyang Instagram story, ang mga chismis tungkol sa kanilang paghihiwalay at ibinahagi na ang mga nakaraang linggo ay naging pinakamahirap na oras sa kanyang personal na buhay. Dagdag pa niya, she is simply taking this step to move forward and go on with her life. Sa pagkakataong ito, hinili niyang irespeto ang kanyang privacy at sinabing ito ang huling beses na magsasalita siya sa usaping hiwalayan nila ni Beatrice. Gumawa ng kasaysayan si Beatrice noong September matapos maging unang member ng LGBTQIA plus community na makarunahan bilang Miss Universe Philippines sa Bohol. Sa interview challenge ng pageant, unang ibinahagi ng beauty queen na meron siyang nobya sa loob ng anim na taon. Mahilig magpunta sa beach at maglaro ng volleyball si Beatrice na sa kanyang panayam ay inaming madalas niyang gawin ang mga ito kasama si Kate. Nung nakaraang buwan lamang, ipinahayag ni Kate ang kanyang pagmamalaki sa nobyang beauty queen matapos ang makasaysayang panalo. Umaasa si Arwin Santos na i-assert ang kanyang pagdodomina sa season at dalhin ang kanyang winning mentality sa Northport na naghahanap pa rin ang kauna-unahang titulo sa Philippine Basketball Association. Tinukoy din ni Santos ang paglipat ng dating kakampi sa San Miguel Beer na si Alex Cabagnot sa Terra Firma. Makakasama rin ni Santos si na Northport coaches Pido Harencio at Jeff Napa. Si Harencio ay nagsilbi bilang San Miguel assistant mentor mula 2006 hanggang 2013 habang si Napa ay dating teammate sa Viva FEU noong PB Philippine Basketball League mula 2003 hanggang 2006. Ayon kay Santos, hindi mahirap makipag-bonding sa mga bago niyang katim. Para sa kanya, familiar siya sa ibang coaches, especially si Coach Pido, na naging coach niya sa San Miguel. Meron din siyang teammate na naging assistant coach in the person of Jeff Napa. Naglalaro ang 40-year-old na do-it-all cager sa kanyang ika-15 na season na nanalo ng siyam na kampiyonato sa PBA. Tinanghal siyang most valuable player noong 2013 at naging two-time finals MVP, two-time PBA best player of the conference at pitong beses na PBA all-defensive team at isang MVP noong 2013. Meron siyang career average na 13.9 points 8.2 rebounds at 1.5 assists. Ipinahayag din ni Santos ang kanyang pagnanais na bumalik at tapusin ang kanyang karera bilang isang beer man. Naglaro si Santos ng 12 seasons para sa beer men. Maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Islands dala ng Amihan. Maulap na kalangitan rin na may kasama namang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang mararanasan sa Isabela, Aurora at Maylight Cagayan dulot naman ng shear line na nagdudulot ng biglaang direksyon ng hangin. Ang Intertropical Convergence Zone ay magdadala naman ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na rain showers at thunderstorms sa Caraga, Davao Oriental, Davao de Oro at Leyte Provinces. Samantala, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at natitira pang bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon ay magiging bahagyang maulap at may isolated light rains na bitbit din ng amihan. Sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng bansa ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms o ITCZ. Ang temperature sa Metro Manila ay naglalaro sa pagitan ng 31 degrees Celsius at 24.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 6.01 a.m. at lulubog naman mamayang 5.24 p.m. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ang Tribune News on QI ay nais magpasalamat sa mga sumusunod. The SM Store, Mary Kay, Araneta City, Department of Tourism, MG Motors, Hina Motors, Security Bank, at kay Overseas Community Affairs Council member Alan Lin ng Republic of China para sa kanilang suporta. Muli, ako si Lia Badillo Crisostomo at ito ang Tribune News on Q. Magandang umaga. Catch the latest news on our website, tribune.net.ph. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Subscribe to our YouTube channel, Tribune Now. Download the Daily Tribune app on Apple Store for iOS and Google Play for Android to get the latest and most comprehensive news online. Daily Tribune invites you to join its vibrant community, Katribu, 
to get updates on the hottest news on politics, business, sports, lifestyle, and entertainment. Emoticons of the Tribune mascot Tarsito are available on our community Viber. Sa tapit hapon, sa tabing daga, sa aking paglalakad, di ko maiwasang mapansin ang mga bagay-bagay. Hi, we're Orange and Lemons. Watch Tribune Down.